அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா எண்டோஸ்பமஸ் ஆர் அல்பமனட் சீட்ஸ் தமிழில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கருவூன் அல்லது அல்பமின் உள்ள விதைகள் சரியா அல்பமின் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் அ ப்ரோட்டீனேஷியஸ் பார்ட்டு நார்மலாக வந்து எக்கில் இருக்கும் இல்லையா இதுலேயும் வந்து ப்ரோட்டீன் இருக்கும் இந்த ப்ரோட்டீன் வந்து எதுக்காக இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த க்ரோயிங் எம்ப்ரியோ இருக்குது பார்த்திங்களா அது வந்து வளர்கிறதுக்கு சரியா க்ரோயிங் எம்ப்ரியோ வளர்கிறதுக்கு இந்த அல்பமின் இருக்கணும் எண்டோஸ்பம் இருக்கணும் சரியா ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று இருக்கணும் சரியா ஸோ எனி ஹவ் எண்டோஸ்பம்குள்ள வந்து அல்பமின் அப்படிங்கிற சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து இருக்கலாம் ரைட்டாக நிறைய ப்ரோட்டீனேஷியஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து அதுக்குள்ள இருக்குது அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணி தான் வந்து உள்ள எம்ப்ரியோ வந்து வளருது சரி இந்த எண்டோஸ்பமஸ் சீடு அப்படின்னா என்ன இதில் அப்படி என்ன சார் நம்ம விளக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் நிறைய புதிய தகவல்கள் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நார்மலாக எண்டோஸ்பமஸ் சீட்னால் என்ன சார் அர்த்தம் எண்டோஸ்பமஸ் சீட்னால் எண்டோஸ்பம் இருந்துச்சுன்னா எண்டோஸ்பமஸ் சீடு எண்டோஸ்பம் இல்லை அப்படின்னா நான் எண்டோஸ்பமஸ் சீடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் உங்களுக்கு தெரியும் ரைட்டாக ஸோ இதில் சின்ன சின்ன தகவல்கள் சில எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் நீங்கள் பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ரைட்டா சரி எண்டோஸ்பம் சீட் முதல்ல வந்து எண்டோஸ்பம் வந்து எப்படி உருவாகும் அப்படிங்கிற விஷயம் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அதை லைட்டாக நான் சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த டாபிக் உள்ள நான் போகிறேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எம்ப்ரியோ சாக் வில் பி தேர் இன்சைட் தட் எக் வில் பி தேர் பிலோ த எக் சைனர்ஜிட்ஸ் வில் பி தேர் அட் த சென்டர் செகண்டர் நியூக்ளியை வில் பி தேர் அட் த டாப் நியர் பை த சலா சலைண்ட் இட் வில் பி இது ஆன்டிபோடல்ஸ் சரியா ஸோ எதிரடி செல்கள் இரண்டாம் நிலை உட்கரு இந்த இடத்துல வந்து கருமுட்டை கீழே வந்து சைனர்ஜிட்டுகள் இருக்கிறது சரியா டூ மேல் கேமெட்ஸ் ஆர் என்டரிங் இன் டு த எம்ப்ரியோ சாக் அண்ட் ஒன் வில் பி ஃபியூசிங் வித் த செகண்டரி நியூக்ளியர் டு ஃபார்ம் த எண்டோஸ்பம் இப்போ எல்லா ஆன்ஜியோஸ்பம்ஸ்லேயும் எண்டோஸ்பம் ஃபார்ம் ஆகும் ரைட்டா எல்லா ஆன்ஜியோஸ்பம்ஸ்லேயும் எண்டோஸ்பம் ஃபார்ம் ஆகும் அப்புறம் எப்படி சார் அது நான் எண்டோஸ்பம் ஆகாது சில பிளான்ட் எல்லாம் எண்டோஸ்பம் ஆகாது அப்படின்ற மாதிரிலாம் உங்களுக்கு டவுட் வரும் அதை பற்றி தான் நம்ம பேச போகிறோம் சரியா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எண்டோஸ்பமினுடைய வேலை என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் ப்ரொவைடிங் த நியூட்ரிஷன் ஃபார் த எம்ப்ரியோ அப்படிங்கிற விஷயம் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அதுக்கு உண்டான எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேடி கோகனட் அண்ட் கேஸ்டர் சரியா பேடி கோகனட் அண்ட் கேஸ்டர் இப்போ நார்மலாக வந்து இந்த எண்டோஸ்பம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்கிறதுலே ஹைலி ஃபுட் சப்ஸ்டன்சஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் சரியா இந்த எண்டோஸ்பம்க்கு வந்து பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோகனட் நாம் வந்து சட்னி சாப்பிட்றோம் அப்படின்னாக்கா அந்த சட்னிக்குள்ளே இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா எண்டோஸ்பம் ரைட்டா நாம் தேங்காவை உடச்சி அதை வந்து திருவி அதுக்கப்புறம் சட்னியில் அரைப்பாங்க இல்லையா அந்த தேங்காய்ன்றதில் ஒயிட் கலர் கேர்னல் இருக்குது பார்த்திங்களா அது என்னது இட் இஸ் நத்திங் பட் தான் எண்டோஸ்பம் அதே போல் உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த தண்ணி இருக்குது பார்த்திங்களா அதுவும் எண்டோஸ்பம் இப்போது அந்த எண்டோஸ்பம் ஸ்டேஜில் நாம் அதை உடச்சி சட்னி ஆக்கிடுறோம் ரைட்டா இன்கேஸ் அந்த எண்டோஸ்பம் ஸ்டேஜை அப்படியே விட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு தேங்காய் இருக்குது ஒரு இளநி இருக்குது அந்த இளநியை வந்து நீங்கள் உடைக்கவே இல்லை அதை தேங்காய் வாக்கலை அப்படியே விட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும் சில தேங்காய் வந்து முத்துன தேங்காவாக இருக்கும் ரைட்டாக நீங்கள் வந்து பூஜைக்கெலாம் அதை உடச்சி ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உள்ளக்க வந்து சின்னதாக எம்ப்ரியோ ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் சரியா சின்னதாக எம்ப்ரியோ ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இந்த மாதிரி பார்த்துருக்கீங்களா இது ரொம்ப பெருசாக இருக்குது ரொம்ப சின்னதாக இது ஆக்சுவலி ஒரு தேங்காய் தேங்காய் உடச்சோம்னா உள்ளுக்கு வந்து எம்ப்ரியோ ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் சரியா மைக்ரோபைலர் ரீஜனில் சரியா குட்டியாக ஃபார்ம் ஆகிருது அப்படின்னாலும் பூ விழுந்துருக்கு நல்ல சகுனம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் வந்து இந்த எம்ப்ரியோ டெவலப்மெண்ட்டு சரியா இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம உடச்சி எடுத்துட்டோம் இன்கேஸ் இப்போ நம்ம உடைக்காமல் விட்டுட்டோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் டோட்டலாக வந்து அது க்ளோஸ் ஆகிருக்கும் அது வந்து டெவலப் ஆகும் எப்படி இன்னொரு பிளான்ட்டாக அது டெவலப் ஆகணும் அப்போது அது ஒரு எம்ப்ரியோக்குள்ளே இருந்து தானே டெவலப் ஆகும் தேங்காய் அப்படிங்கிறது ஒரு சீடு இளநி அப்படிங்கிறது ஒரு ஃப்ரூட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஃப்ரூட்டுக்குள்ளே சீடு இருக்குது அந்த சீடுக்குள்ளே எண்டோஸ்பம் இருக்குது எண்டோஸ்பம் ஸ்டேஜில் உடச்சி எடுத்திங்கன்னா அதில் இருந்து சட்னி எடுத்துக்கலாம் எண்டோஸ்பம் ஸ்டேஜ் அப்படியே விட்டுட்டு இளநி அப்படியே வச்சிட்டிங்க அப்படின்னாக்கா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆகி உள்ளே உடச்சி பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா எம்ப்ரியோ ஸ்டேஜில் உடச்சி பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா உள்ளே வந்து எம்ப்ரியோ இருக்கும் சரியா தவுன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா அதுதான் இது தவுன் வந்து கொஞ்சோண்டு
சரிங்களா இதில் அல்புமின சீட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம இதை சொல்லலாம் ஸோ இதில் கிடைச்ச தகவல்கள் உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் மேலும் பல தகவல்களுக்கு நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களுடைய பொழுதும் இணைந்திருங்கள் குறைகளை என்னிடம் சொல்லுங்கள் நிறைகளை நண்பர்களிடம் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம் பலருக்கு சேவை செஞ்ச நீயும் ஒரு ஹீரோடா ஒரு கைப்பிடி சோறானாலும் ஷேரு செஞ்சு பாருடா